东京之旅的第五天，明天就要回去了。趁最后一天，好好的逛逛市区吧。来了这么多天，我们还没有去过新宿，哎，这样也太奇怪了吧。我们决定先逛新宿，吃烧肉，然后再好好看看要去哪里。新宿呢是真的很大，店很多，平价、高档的都有，一天可能都逛不完呢。来到新宿的街口。真的有一种哇，这就是东京哎，这就是大城市的 feel。新宿呢还有很多综合的店，像前面的这一家 Uniqlo 就是 Crossover Big Camera 的，叫做 Big c l o 非常的不错。我在这边呢就被安先生怂恿买了一支 Panasonic 的吹风机。来新宿，除了逛街，当然要去歌舞伎町走走啦。这是男人会想结伴来的地方。哎，可怜安先生，人生地不熟，又和我一起，大白天的又没有什么陪酒小姐在路上走，太可惜了。不过，光是看这一大堆招牌，眼花缭乱，也是蛮有意思的。你看安先生拍的津津有味的样子，口水都快流下来了，擦一下吧。除了有女生陪酒的店以外，也有好多的牛郎店哦，还有我都想进去坐一坐了。不过年下男不是我的菜，就算了吧。最好笑的是，竟然有 SMAP， 弄得跟 SMAP 一样，超搞笑的。除了有陪酒的店，还有 Love Hotel 和开 A A 片的店，好害羞、哦。当然，来新宿也要看哥斯拉饭店啊，下次可以住住看哦。可是要小心，不要到时候睡到一半偷偷跑出去，因为这附近实在是太多诱惑了，好危险。我这次还没吃到烧肉，所以找到旭旭宴就一定要来吃啊！午间套餐，嗯，不能说是很便宜，可是很好吃，有那个价值。有一份肉啊，两只虾子，汤、沙拉，三种小菜，还有白饭，嗯，分量刚刚好。肉吃不够也可以再单点。啊，顺带提一下，我跟安先生呢，一直感觉隔壁桌是小姐和客人出来吃饭的关系。感觉他们好像不太熟，而且小姐吃完之后就跟他说谢谢再联络啦，好怪哦、啊，嗯，我们有一点八卦、欸。啊，回到正题，烧肉很好吃，九九烟雅克尼古，帅哥。在东京小心，这就是讲嘢咧，加重料理。吃饱后就赶快往下一个地点移动吧。先生一直说要去 Adidas 东京旗舰店打卡
所以就坐车到表参道来了。表参道的主街有各种的名牌，但是小巷内呢却有许多个性的小店。我们不知道 Adidas 在哪边，这个时候就靠 Google 啦。在这边也有分店，我们有看到，嗯，也是另类的台湾之光吧。Looks Lobster， 嗯，好多人排队，可是 Montreal 夏天龙虾一只都比这个还一个还便宜，那、啊、我们就不用排了。小餐道呢，很靠近竹下通，走一走就到了。竹下通以年轻人便宜的小店为主，人也是好多。走到入口就是元素车站，去搭电车到涩谷吧。嗯、我们来涩谷呢，其实主要是因为。呃，安先生要拍那个全世界最忙碌的十字路口，还有就是我要买药妆啦。知道吗？我们为了拍这个路口。到处找观景台，好累。虽然这个路口很多人、很多车，但是井然有序，很安全。嗯、其实呢，我们就在 Max City 下面，所以就决定吃美登利寿司。啊、呃，东西算便宜啦，不能说很好吃，但是也不差。以他们的价格，嗯，算中上吧，不用特地来。有经过的话，倒是一个不错的选择哦。吃完就是药妆血拼时间，看到一票人在街上玩 Go c a r 蛮开心的。走了一天累惨了，快点回饭店，还要整理行李哎。